সময়তে বন্ধুরা পাঁচ নাম্বার যে পয়েন্টটি উনি উপস্থাপন করেছেন লাস্টের দিকে যে যারা বেদাতে হাসানা মানে না তারা রসুল সাল্লাহ ইসলামের অনেক হাদিসকে অস্বীকার করে না উজুবিল্লাহ জালিক আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রমাণ করেছি যে তারা যতগুলি হাদিস বেদাতে হাসানার পক্ষে উপস্থাপন করেছিল সমস্ত হাদিসগুলিরই ভুল উল্টা ব্যাখ্যা তারা করেছে ভুল বুঝেছে এবং ভুলটা জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করছে লিফলেটের মাধ্যমে মানুষকে জানানোর চেষ্টা করছে শুধুমাত্র নিজেদের একটা লাভ হতে পারে বুঝে নাই না বোঝার কারণে এগুলি করছে নতুবা নিজেদের লাভের জন্য নিজেদের মাজহাবকে টিকানোর জন্য নিজেদের মাসলাকে টিকানোর জন্য নিজেদের তরিকাকে টিকানোর জন্য নিজেদের লাভের জন্য নিজেদের পেটের এবং পকেটের লাভের জন্য তাদের এই ব্যবস্থাটা নতুবা আমি যে দলিলগুলি উপস্থাপন করেছি তাদের সামনে এই দলিলগুলির জবাব চাচ্ছি ইনশাল্লাহ যদি প্রকৃতপক্ষে সত্য জবাব আমি পাই হতে পারে আমার বলে আমিও মানুষ আমারও বল থাকতে পারে আমি চাই সঠিকভাবে এই আমি যে দলিল উপস্থাপন করেছি এই দলিলগুলি যে আমি সঠিক উপস্থাপন করি নাই সেটার ভুল কেউ ধরিয়ে দিক আর ওই ব্যক্তিটা হবে প্রকৃত বন্ধু যে আমার ভুলটাকে দূরিয়ে দিবে কারণ আমি দুনিয়া থেকে আমার ভুলকে সংশোধন করতে চাই কারণ পরকালে যাওয়ার পরে মৃত্যুর পরে এসে দুনিয়াতে এসে আমি ভুল সংশোধন করার আর কোনো আমার সময় নেই সুতরাং ভুল আমাকে দুনিয়া থাকতেই সংশোধন করে যেতে হবে কেন বিদাতের বিপক্ষে আমাদের অবস্থান হলো এই ব্যাপারে আমি একটু আলোচনা করতে চাই কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম ক্লিয়ারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যারা অস্বীকার করেছে যাইতে নিষেধ যাবে না এরকম বলেছে তারা ব্যতীত শাহবাজ মানগঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন কারা এই ব্যক্তি কারা যারা জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে তারা খারাপ আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি জানিয়ে দিলেন যে মান আতানি দাখালাল জান্না ও মানি আবা যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করলো যে ব্যক্তি আমার তরিকে অনুসরণ করলো যে ব্যক্তি আমার সুন্ন অনুসরণ করলো যে আমাকে এতায়াত করলো যে যারা আমাকে অনুসরণ করলো তারাই আমার সাথে জান্নাতে যাবে আর যে ব্যক্তি আমাকে এতায়াত করলো না মেনে চললো না আমার সুন্নাকে অনুসরণ করলো না নিজেরা বানাইলো নিজেরা ভালো মনে করলো এরকম তারা কি করলো জান্নাতে যেতে অস্বীকার করলো হাদিস পরিবারের কাছে একদিন কিছু লোক আসলেন তিনজন লোক তিনজন ব্যক্তি আসলেন আর এসে বললেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে বলুন না বিক্রম সাল্লাহ আলহি সাল্লামের যারা উমহাতুল মমিদিন যারা আছেন তারা এরকমভাবে বললেন যে নাবিক্রিম সাল্লাহ সাল্লামের এইরকম এরকম এই এই ইবাদতগুলি তিনি করেন সমতে দিনে বন্ধুগণ যখন বললেন তখন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন যে উনি তো উনি তো এরকমভাবে ওনার আগে পরে সমস্ত গুণাগুলি আল্লাহ সাল্লাহ তালা মাফ করে দিয়েছেন সুতরাং উনি যেরকম ইবাদত করছে সেটি করলে আমার হবে না একজন বললো যে না আমি কি করব সারা সারা বছর রোজা রাখবো আরেকজন বললো যে না আমি সারা রাত ইবাদত করব আরেকজন বললো যে আমি জীবনে বিয়ে করব না নাবিক রাম সাল্লাহ ইসলাম শুনলেন শোনার পরে বললেন যে আমি তোমাদের কথাগুলি শুনছি তোমরা এইরকম এরকম কথা বলেছ শোনো আমি রাত্রে ইবাদত করি আবার ঘুমাই আমি বিয়ে করেছি আমার সংসার আছে এবং আমি কি করি আমার এরকমভাবে রোজা থাকি আবার রোজা থাকিও না সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে অবজ্ঞা করবে যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করবে যে ব্যক্তি আমার সুন্নত বিরাগী হবে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় সমতে দিনে বন্ধুগণ বেদাত করলে ক্ষতি কি একবার চিন্তা করে দেখুন ভালো কাজ যেত করলে ক্ষতি কি করলে ক্ষতি হলে এই করলে ভালো কাজটা করলে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের দল থেকে বাহিরে চলে যেতে হবে এর দল থেকে নবিক সাল্লামের দলভুক্ত হওয়া যাবে না তিনি নিষেধ করেছেন কেউ যদি নিজের ইচ্ছা মোতাবেক সে ইবাদত বানাইতে চাই তাহলে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক ইবাদত করার কারণে আমার দলভুক্ত আর সে থাকতে পারবে না কারণ আমি যেরকমভাবে করেছি আমাকে অনুসরণ যদি না করা হয় আমার তরিকা যদি পালন না করা হয় আমার সুন্দর যদি অনুসরণ করা না হয় তাহলে তারা কি হবে সে আমার দলভুক্ত নয় তাহলে ইবাদত করে দলভুক্ত থেকে আউট হইলেন নাকি ইবাদত বেশি করার কারণে দলভুক্ত থেকে আউট হয়ে গেলেন অর্থাৎ দল থেকে বাহির হয়ে গেলেন ইবাদত বেশি করার কারণে নাবিক রাম সাল্লাহ ইসলামের দল থেকে বাহির হয়ে গেলেন ইবাদত কমের জন্য নয় সুতরাং নিজের ইচ্ছা মোতাবেক দিন ইসলামের মধ্যে কোনো ইবাদত করা যাবে না হাদিস টাবে সহিল বুখারে তাহুদ প্রকাশনে পাঁচ হাজার তেষট্টি নম্বর হাদিস আধুনিক প্রকাশনে চার হাজার ছয়শত নব্বই নম্বর হাদিস ইসলাম ফাউন্ডেশন চার হাজার ছয়শত তিরানব্বই নম্বর হাদিস মুসলিমের চোদ্দোশো এক নম্বর হাদিস মুস্তাদ আহমদের তেরো হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ নম্বর হাদিস সমাজ উদ্দিন বন্ধু কর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আর একটা হাদিস ইবনে মাজার মধ্যে তিনি বলেছেন হাদিসটা হলো 
ঊনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি জানিয়ে দিয়েছেন হুজাইফার আদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বন্ধু নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা বিরাট ব্যক্তির উপর তার এরকমভাবে তার সাউম তার সলাদ তার সাদগা তার হজ তার উমরা তার জিহাদ তার ফিদিয়া নেই বিচার ইত্যাদি কিছুই আল্লাহ সুবাহ তালা কবুল করবে না সেই ইসলাম থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যাবে বাহির হয়ে যাবে যেরকম ভাবে আটা থেকে পশম বাহির হয়ে যায় সমস্ত দিন বন্ধু কর ইবনে মাজার ঊনপঞ্চাশ নাম্বার হাদিস একটা ব্যক্তি যদি বেদাত করে বেদাত করে নেওয়ালার ব্যক্তি তার কোনো ইবাদত আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে কবুল হবে না সমস্ত ইবাদতগুলি তার বরবাদ হয়ে যাবে এই বরবাদ হওয়ার পিছনে কারণ হলো এই যে ব্যক্তি বেদাত করে সেই ব্যক্তি নিজে আল্লাহ দাবি করে যে ব্যক্তি বেদাত করে সেই ব্যক্তি নিজে নবী দাবি করে নবী দাবি করার কারণে আল্লাহ দাবি করার কারণে তার সমস্ত আমলগুলি বরবাদ হয়ে যায় বেদাত হলো এক কঠিন জিনিস সেই জন্য বরবাদ হয়ে যায় কারণটা হলো এই যে শরীয় নাজিল করার মালিক আল্লাহ সুবাহ তালা আর শরীয়ত এরকমভাবে প্রচার প্রসার করার মালিক হলো সমস্ত নবীগণ নবী করিম সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে আমরা শরীয়ত পেয়েছি সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি নবী করিম সাল্লা সাল্লামের সুন্না ব্যতীত অন্য কোনো সুন্না আবিষ্কার করে তার মানে সে আর একটা নতুন সুন্নত আবিষ্কার করল আর সুন্নত তারাই আবিষ্কার করতে পারে নিয়ম নীতি দিন ইসলামের মধ্যে তারাই দিতে পারে যারা কি আল্লাহ হইতে পারে যে আল্লাহ হইতে পারে তিনি দিতে পারবেন আর নবী রসুলগণ এই এই সুন্নতকে পাঠাবেন আনবেন আমাদের কাছে তাহলে যে ব্যক্তি নতুন করে সুন্নকে বাকি রেখে বেদাতকে আবিষ্কার করলো সে নিজে আল্লাহ হয়ে সে নিজে আল্লাহ হয়ে হয়ে আইন তৈরি করে সে রাস্তা তৈরি করে সে বিধান তৈরি করে সে পথ পন্থা তৈরি করে সে কি করেছে পথ পন্থা সে তৈর করে সে এরকমভাবে সুন্নার বিপরীত বেদাত আবিষ্কার করেছে সুতরাং এই ব্যক্তিটাও নবী দাবি করেছে মুখে না বলল সে নবী দাবি করেছে কিন্তু অনেকেই বলতে পারে আমরা তো বেদাত করি কিন্তু আমরা তো আবিষ্কার করি না হ্যাঁ যে ব্যক্তি আবিষ্কার করলো সেও যেরকম যে ব্যক্তি এরকমভাবে আমল করলো তারও একই রকম সময় তো দিন ভাইরা আমরা যদি দেখি যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসলাম ক্লিয়ার ভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি বিধাত করবে বিধাত করার কারণে আপনারা দেখবেন সুহিল বুখারির মধ্যে একটা অধ্যায় রচনা করা হয়েছে হাউজ এ কাউসার সম্পর্কে এই অধ্যায়গুলি হাদিস যদি আপনারা পড়েন তাহলে সেখানে আপনারা পাবেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসলাম ক্লিয়ার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমার কাছে কতগুলি লুক আসবে আর যখন আমি হাউজ এ কাউসারের মধ্যে পানি দিতে থাকবো কিছু লুক আমার কাছে আসবে এবং আমি তাদেরকে দেখে আমি চিনবো তারাও আমাকে চিনবো তার মানে কি তাদের কপালের মধ্যে এরকমভাবে নূর চমকেতে থাকবে তারা নামাজি তারা দাঁড়িওলা তারা শূন্যতলা তারা ইবাদত বন্দিগি করত তাদেরকে দেখে আমি চিনবো আমার উন্নতিগুলি তারাও আমাকে চিনবে তো আমি তাদের তারা যেন আমার দিকে আসতে থাকবে তখন তাদের সামনে বেরিয়ে পড়ে যাবে কোনো কোনো ইয়াতে বলা হয় যে তাদেরকে এরকমভাবে মারপিট করা হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আমি বলতে থাকবো ই আল্লাহ এরা তো আমার উম্মত এরা তো আমার উম্মত আল্লাহ সাল্লাহ জানিয়ে দিবেন যে আসলে তুমি জানো না আসলে তুমি জানো তুমি দুনিয়া থেকে চলে আসার পরে তোমার নামে তারা এরকমভাবে দিন ইসলামের মধ্যে বহু বেদাত সৃষ্টি করেছেন সুতরাং নাবি করিম সাল্লাহ সাল্লাম তখন বলবেন যে সুখান সুখান তোমরা দূর হয়ে যাও তোমরা যদি আমার উম্মত হতে তাহলে দিন ইসলামের মধ্যে নতুন করে বেদাত আবিষ্কার করতেন আমার আমার এরকমভাবে সুন্নগুলি কি তোমরা পালন করতেন এখানে অনেকগুলি হাদিস রয়েছে আমি কিছু হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছি সহিদ বুখারি তাহুদ প্রকাশন ছয় হাজার পাঁচশো তো বিরাশি নাম্বার হাদিস হইতে সাতাশি নাম্বার হাদিস পর্যন্ত আধুনিক প্রকাশনী ছয় হাজার একশত পঁচিশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছয় হাজার একশত তেত্রিশ নাম্বার হাদিস মুসলিমের দুই হাজার তিনশো চার নাম্বার হাদিস মুস্তাদা আহমদের তেরো হাজার নয়শত তিরানব্বই নাম্বার হাদিস এই হাদিসগুলি থেকে ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরেছি যদি কোনো ব্যক্তি বের আট করে হাউজ এ কাউসারের পানি তার নসিবে জুটবে না নবী করিম সাল্লাহামের কাছ থেকে সে হাউজ এ কাউসারের পানি পাবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসলাম ক্লিয়ারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বেদাতের মাধ্যমে সুন্দর বিলুপ্ত হয়ে যায় যেখানে যেখানে যতটুকু বেদাত আবিষ্কার হবে যেখানে বেদাত যতটুকু চলবে সেখান থেকে শূন্য ততটুকুই বিদায় নিয়ে চলে যাবে শূন্যটা উঠে যাবে বিদায় যাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ মুস্তাদ আহমদের মধ্যে হাদিস নাম্বার ষোলো হাজার তিনশো ছাপ্পান্নের মধ্যে তিনি ক্লিয়ার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম তিনি জানিয়ে দিয়েছেন অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব লুক বের হয়ে যাবে যাতে সমস্ত শরীরে বেদাত এমনভাবে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করবে যেরকমভাবে জ্বলন্ত জ্বলন্তক রুগীর সমস্ত শরীরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ফলে তারা কোনো শিরা তার কোনো শিরা উপসরাই এরকমভাবে বাকি থাকে না সমস্ত শিরা উপসরার মধ্যে তার সঞ্চার করে আপনারা দেখবেন যে আসলে এরকমভাবে বেদাতকে তারা তাদের অঙ্গে পতঙ্গে চতুর্দিকে বেদাত এরকমভাবে তাদেরকে
আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ ইসলাম জানিয়ে দিয়েছেন বেদাতকে সম্মান করলে যে ব্যক্তি বেদাতকে সম্মান করলো সে যেন দিনকে ধ্বংস করলো সে বেদাতকে সম্মান করার মানে হলো দিনকে ধ্বংস করা আল্লাহ আকবর হাদিসটা ফাইজুল হক আলাম একশত পঁচিশ নম্বর মিশকাতের একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবাহ নবী নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম কিলের ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্যক্তি কোনো বিদাত করল অথবা বিদাতিকে আশ্রয় দিল তার উপর আল্লাহ সুবাহ লানত এবং সকল ফেরস্তার লানত এবং সকল মানুষের লানত এবং তার তার ফরজ তার নফল কোনো ইবাদত আল্লাহ সুবাহ কবুল করবে না হাদিসটা সহি বুখারের মধ্যে রয়েছে তিন হাজার দুইশত পনেরো নম্বর হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে সে সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের এরকম ফেতনা ফেতনা গিরে নেবে ফেতনা যুবক বৃদ্ধ হয়ে পড়বে এবং বৃদ্ধরা এরকমভাবে যুব যুবকের সন্তানেরা এরকমভাবে বৃদ্ধ হয়ে যাবে সে সময় কেমন হবে যখন কোনো বেদাতকে এরকমভাবে অস্বীকার করলে বেদাতকে পালন না করলে মানুষ বললে তারা সুন্নতকে তরফ করে ফেলল মানুষ তারা বলবে সুন্নতকে তরফ করে ফেলল ফাইজুল কালাম দারিমি একশো চুয়াল্লিশ নম্বর সমত দিনে বন্ধু কন আমরা যদি দেখি যে আল্লাহ সুবাহ তালা কিলের ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা হুজরাতের উনপঞ্চাশ নাম্বার সুরা এক নাম্বার আয়াতের মধ্যে যে হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অগ্রগামী হয় না তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অগ্রগামী হয় না বেদাত হলো এরকম একটা জিনিস যেটা করলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অগ্রগামী করা হয় বেদাতের কারণে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অগ্রগামী করা হয় বেদাত এরকম একটি খারাপ জিনিস যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সামনে যাওয়ার মতো এরকম জিনিস সমত দিনে বন্ধুগণ আমরা এবার দেখি যে এই বেদাত এই বেদাতের সম্পর্কে হুজাই ফেরাদি আল্লাহ তালা আনুর হাদিস সহি বুখারির মধ্যে রয়েছে তাহুদ প্রকাশ শুনি সাত হাজার আটশত সাত হাজার চৌরাশি নম্বর হাদিস এবং তিন হাজার ছয়শত ছয় নম্বর হাদিস আধুনিক প্রকাশনী ছয় হাজার পাঁচশত একানব্বই নম্বর হাদিস ইসলামী ফাউন্ডেশন ছয় হাজার ছয়শত পাঁচ নম্বর হাদিস হুজাই ফেরাদি আল্লাহ তালা নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম অর্থাৎ মানুষ নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে প্রশ্ন করে কল্যাণের ব্যাপারে আর আমি করি ও কল্যাণের ব্যাপারে যাতে করে ও কল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে না পারে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করলেন আমরা মূর্খতার মধ্যে ছিলাম জাহিরাতের মধ্যে ছিলাম অতপর আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে কল্যাণ দিন দান করেছেন তবে কি এ কল্যাণের পরে আবার অকল্যাণ আসবে তিনি বললেন হ্যাঁ আসবে আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম সে অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে তিনি বললেন হ্যাঁ আসবে তবে তা হবে দুমর আকৃতির মতো দুয়ার মতো আমি জিজ্ঞেস করলাম দুয়ার যুক্ত ইসলাম বলতে কি কাকে বোঝানো হয়েছে তিনি বললেন লোকেরা আমার সুন্নতকে ছেড়ে দেবে অন্য সুন্নতকে আঁকিয়ে ধরবে আমার তরিকাকে ছেড়ে দিলে ছেড়ে দিবে অন্য তরিকাকে আঁকিয়ে ধরবে কেউ বলবে এই যে এই যে আমার আমার তরিকা এটা একেবারে জান্নাতে সোজা রাস্তা কোনটা আসলে সঠিক জিনিস মানুষ বুঝতে পারবে না ধোয়া আকৃতির এরকম অবস্থা হবে সমস্ত দিদি বন্ধুগণ তখন তুমি তাদের মাঝে ভালো কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও দেখতে পাবে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম সেই সেই কল্যাণের পরেও কি অকল্যাণ আসবে তিনি বললেন যে হাসবে জাহান নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে কিছু নামদারি আলেম কিংবা নামদারি ধর্মীয় নেতা মানুষকে জাহান নামের পথে ডাকবে আর যারা এসব আলেমের ডাকে সারা দেবে তারা তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে তাদের পরিচয় দিন তিনি বললেন তারা আমাদের মতোই মানুষ হবে এবং আমাদের মতোই আমাদের আমাদের মতোই আমাদের ভাষায় তারা কথা বলবে আমি বললাম যদি ওই পরিস্থিতি সম্মুখীন হয় তাহলে আমি কি করব সময় তিনি বন্ধুগণ আরো অন্যান্য হাদিসগুলি আছে নাবি করিম সাল্লাহ ইসলাম ক্লিয়ার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রয়োজনে তোমরা গাছের শিকড় চাবিয়ে খেবে চিবিয়ে খেবে তবু কি করবে না এরকম দলগুলির কাছে যাবে না এরকম বেদাতগুলি করবে না এরকম ভাবে বোঝা গেল যে নাবি করিম সাল্লাহ ইসলাম অন্য হাদিসের মধ্যে মুসলিমের মধ্যে পাঁচশত পাঁচশত এক পাঁচ হাজার একশত উনপঞ্চাশ নাম্বার হাদিসের মধ্যে নাবিক করিম সাল্লাহ ইসলাম তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে আমার উফাতের পরে এমন কি তুই আলেম বা নেতা তার আবির তার আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার পথকে অনুসরণ করবে না আমার সুন্নত অনুযায়ী তারা আমল করবে না আমরা আবার তাদের মাঝে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা গায়ে গোতরের চেহারাই অবনে মানুষই মনে হবে কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ হবে শয়তানের আল্লাহ আকবর আসলে প্রত্যেকটাই এরকমভাবে দেখতে হুজুর হুজুর কিন্তু তাদের সমস্তগুলি কি থাকবে বেদাত থাকবে সমাজ দিন বন্ধুগণ আল্লাহ সমাতাল পবিত্র কোরআনের সোরা সুরা একুশ নম্বর আয়তের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন আমলাহুম সোরা কা ও সারা ওলাহুম মিনার দায়ী দায়িনি যে তাদেরকে এমন কোনো কতগুলি শরিক আছে যারা তাদের জন্য দিনের মধ্যে এরকমভাবে নতুন নতুন জিনিস তারা আবিষ্কার করছে নতুন জিনিসগুলি আবিষ্কার করছে যদি আল্লাহ সুবাহ তরফ থেকে তাদের জন্য ফাইসালা করা না থাকতো তাহলে তাদের জন্য এখনই শাস্ত্রের ফাইসালা হয়ে যেত
আল্লাহ সুবাহান তালা পবিত্র কোরআনে সুরা আহা কাফের একশত তিন নম্বর এবং একশত চার নম্বর আয়াতের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন আমি কি তোমাদেরকে এরকম লোকের সংবাদ দেব যারা কর্মে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত তারাই সেই সমস্ত লোক যাদের চেষ্টা দুনিয়ার জীবনে ভ্রান্ত হয়েছে যদিও তারা মনে করে যে তাদের কাজগুলি কি ভালো কাজ যদিও তারা মনে করে তাদের কাজগুলি ভালো কাজ আল্লাহ সুমাতাল্লাহ পবিত্র করেন সুরা মোহাম্মদ সুরা নাম্বার আয়াত নম্বর তেত্রিশের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন ইয়াই হল জিনা আ মানু তাকুল্লাহ হে ইমানদারগুণ তোমরা আল্লাহ সুমাতাল্লাহকে আ মানু আতি উল্লাহ তোমরা আল্লাহ সুমাতাল্লাহকে এতায়াত করো ও আতি রসুল রসুল সাল্লাহকে তরিকা মেনে তোমরা চলো ওয়ালা তুবে তুই লো আ মালাকুন আর তোমরা কী করো তোমাদের আমিলগুলি বাতিল করো না তার মানে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ না মেনে আর রসুল সাল্লাহামের তরিকার ব্যতিক্রম করে বেদাত করে তোমাদের আমলগুলিকে তোমরা বড় বাদ করিও না সময় দিনী বন্ধুগণ আল্লাহ সুমাতাল পবিত্র কোরআনে সুরা আলিম সুরা নাম্বার তিন আয়াত নাম্বার পঁচাশির মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন অমাইয়া বেতা কি গয়ের ইসলাম আর দিনা যদি কোনো ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা অন্য কোনো পথ পন্থ অন্য কোনো তরিকা অন্য কোনো সিস্টেম অন্য কোনো ভালো জিনিস তারা আবিষ্কার করতে চায় আবিষ্কার করা করে তাহলে ফালাই ইকো বালা মিনহু তাহলে তার কাছ থেকে কখন সেটা গ্রহণ করা হবে না ওহুয়া ফিলা খিলাত মিনাল খসরিন আর সেই ব্যক্তিটা পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ পবিত্র করেন সুরা আলিম সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর তিরাশির মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন আফা কয়ের দিন ইল্লাহ বেগুনা ওলাহু আসলাম তবে কি তারা আল্লাহ সুমান দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন কামনা করছে অথচ নবমন্ডল ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহ সুবাহ কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ইচ্ছায় অত অবা ও নিচ্ছায় আল্লাহ সুবাহ যে নিয়ম নীতি দিয়েছেন আর নাবিক সালামের মাধ্যমে যে তরিকা দিয়েছেন যে সিস্টেম পদ্ধতি দিয়েছেন সেগুলিকে ছেড়ে অন্যগুলির ব্যবস্থা করছো অথচ সমস্ত কিছু আসমান জমিনে যারা আছে সমস্তগুলি আল্লাহ সুবাহ কাছে মাতানত করেছে আল্লাহ সুবাহ তরিকাটাকে মেনে নিয়েছে যেটা নাবিক সালামের কাছে মধ্যে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আত্মসমর্পণ তারা করেছে সমাজ দিদি বন্ধুগণ বেদাত করে আসলে কি প্রমাণ করে আসলে বেদাত করে তাই প্রমাণ করে যে দিন ইসলাম পরিপূর্ণ নয় অথচ আল্লাহ সুবাহ পবিত্র করে আনি সুরা মাইদার মধ্যে সুরা মাইদার সুরা সুরা নাম্বার পাঁচ আয়াত নাম্বার তিনের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন আল ইয়াম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তো আলাইকুম নিয়ামতি ও রদি তুলাকুম ইসলাম আদিনা আজকের এই দিনে দিন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য দিন ইসলামকে মনোনীত করে এর মধ্যে আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের জন্য দিন ইসলামকে কি করলাম মনোনীত করলাম দিন ইসলামটা পরিপূর্ণ আল্লাহ সুবাহ বলেছেন দিন ইসলাম পরিপূর্ণ আল্লাহ সুবাহ পবিত্র করে সুরা নাহালের উনানব্বই নাম্বার আয়াতের মধ্যে বলেন বর্ণনাকারী আর বিশেষ ভাবে মুসলমানদের জন্য মহাহেদায়ত বিরাট রহমত ও সুসংবাদ জ্ঞাপক আল্লাহ সাল ক্লিয়ার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এটা বিশদ ভাবে তিনি জানিয়ে বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ সাল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন পবিত্র পবিত্র করেন সোরা আনাম সোরা নাম্বার ছয় আয়াত নাম্বার আটত্রিশের মধ্যে মা ফর রত না ফিল কিতাবি মিং সাই যে আমি এই কিতাবের মধ্যে কোনো কিছু ছাড়িনি সব কিছু বর্ণনা করেছি সুতরাং দিন ইসলামকে যারা অপরিপূর্ণ বলতে চাই তারা বুলের সাগরের বসবাস করতেছে যে নতুন করে করে বেদাত আবিষ্কার করে দিন ইসলামকে তারা পরিপূর্ণ করতে চাচ্ছে আল্লাহ সুবাহ নবী নবী কিরম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে জানিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন মুস্তাদ আহমদের পনেরো শত হাজার একশত নিরানব্বই নাম্বার হাদিস আর অনেকগুলি হাদিসের মধ্যে আছে যে লাকাদে জি তু কু বিহা বা ইদ নাকিয়া আনাকিয়া যে আমি তো তোমাদের নিকট স্পষ্ট সম্পূর্ণ দীপ্তমান এবং অতি স্বচ্ছ দিন নিয়ে এসেছি এত আসলে নবী করিম সাল্লাম স্বচ্ছটা দিন নিয়ে এসেছেন এখানে মধ্যে বেদাতের কোনো জায়গা নেই তাহলে দিন ইসলাম পরিপূর্ণ বেদাতের কোনো জায়গা বেদাত না হাসানার কোনো জায়গা দিন ইসলামের ভিতরে নেই নতুন করে আবিষ্কার করার কোনো জায়গা নেই বেদাত করে আরেকটা জিনিস প্রমাণ করে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম দায়িত্ব পালন করেন নাই অথচ আল্লাহ সাল্লাহ সোরা মাইদে সোরা নম্বর পাঁচ এক নম্বর সাতষট্টির মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন ইয়া ইহার রসুল বাল্লিক মাং জিলা ইলাই কামি রব্বিক হে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আপনি আপনার কাছে যা কিছু পাঠ পাঠানো হয়েছে সমস্তগুলি আপনি কি করেন পৌঁছে দেন ও ইল্লাম তা ফাল যদি আপনি তা না করেন বাসন বলেছেন যে আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি বললেন যে হ্যাঁ আপনি পৌঁছে দিয়েছেন তিনি বললেন যে হ্যাঁ আল্লাহ সাদ আল্লাহ সাদ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আমার আমার সাহাবিরা বলছে যে আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি সুতরাং নাবিক সাল্লামের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন সুতরাং নতুন করে এখন বেদাত আবিষ্কার করে কোনো কিছু বলার কোনো প্রয়োজন নাই সম্মতি দিন বন্ধুগণ যে 
এই যদি কেউ বলে যে আসলে প্রকৃত পক্ষে নবী করিম সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম আমাদের কাছে দিন ইসলাম পরিপূর্ণভাবে পৌঁছান নাই দিন ইসলাম পরিপূর্ণ নয় তিন ইসলামের অনেক কিছু আছে যেগুলো নতুন করে আবিষ্কার করা লাগবে এইগুলি যদি বলা হয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ প্রতি তারা কি করবে মিথ্যা উপবাদ দেওয়া হবে যেখানে মধ্যে আল্লাহ সুবাহ ক্লিয়ারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আলিম সুরানা তিন হাজার নাম্বার একাত্তর একষট্টির মধ্যে যে লাহিল আলাল কিবিন যে মৃত্যুকদের উপর আল্লাহ সুবাহ তালার অভিসম্পদ আল্লাহ সুবাহ তালা আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে সুরা সফাতের মধ্যে সাত নাম্বার আয়তের মধ্যে একষট্টি নাম্বার সুরা যে ওমান আজলামি মানিফতার আলাল কিবা যে তার মতো জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সুবাহ समस्त आलोचना गुली देखी बुजते सत्य प्रमाणित अल्लाह सुबहला बुजार ए सत्य जिनल कर समस्त बेदातगुलि के बर्जन कर तौफिक दान कर अमीन सुबहानल्लाहमदी सुबहानल्लाहमदी के आशाद्लाइक असलम वरहमतुल्ला वरकू